日进天涯，离别苦，葡萄归来，零落花如雪，花地上人看，忽一雨，绿窗春雨天。小的见过仙尊，本官且问你，龙尚书为何非要选飞燕姬作为比喻？是不是你小子为了保留本地景观走漏风声？仙尊冤枉啊！我是那么不知分寸的人吗？不管是不是，现在已经没法在飞燕姬取食，你有何妙招？嗯，这只血死后就，明明是来找我问办法的，还非得来个下马威。加税？哎，当然不行。这有违您现尊一片爱民之心。那木娟也不妥，也不妥。这富户们呢，之前已经集资修河了，再让他们追加投资的话，出尔反尔，也让咱们官府的威信有所下降。这些话你以为本官不知道吗？若不是这等两难处境。本官为何还要问你？那这民不行，商不行，那就只有找官了。找官，找本县，真的是荒唐。县尊，我是说解铃还需系铃人，找卢尚书，他不能为了自己的一己之私，就耽误咱们的修河大计。昨儿这句话本官已经说过了，卢尚书乃兵部尚书朝廷重臣，开口要个别院吧。若这种事还要本官去阻碍，那岂不是不给朝廷重臣脸面？我是听说卢尚书做官为人正直，若不是他太过正直，得罪了一些人，那以卢尚书在朝廷的资历，早就入阁了。哎，仙尊，您看我们为了百姓，要不要再劝说一下？李佑，你说的对，本官也是为了虚江一线百姓，不能忘了初心。本官只有去求见卢尚书。仙尊大人英明。李佑，你跟本官一起去。啊！我这一个小小的典史，何德何能见尚书大人？你不去，那就是糊弄本官。哎，这……李佑啊，说起别人来头头是道，轮到自己，就打退堂鼓了。王叔，您就别取笑我了。我这个典史啊，连官都算不上，见尚书大人，怕是会失礼。呀，你也别妄自菲薄，你的食材卢尚书很是赏识，就这么定了。哎，县大人，管家，哎，老爷，今日谁扫的院子？是呀，人呢？刚刚还在这儿呢。老铁。不会被听到了吧？看看啊！你这小娘子，你来县衙有何贵干啊？只有衙役大哥，小女子想求见李典史。那真不巧，李典史刚刚跟县尊出门去了，想必啊。办事去了啊！还望大人成全
诈飞燕机取食。英真，昨晚老夫就等着你说呢。英真不明，还请大人赐教。英真呐、啊，修河堤，乃是为了民生，此事自然是大善。可是知县职权为何？简而言之为四项：钱粮、教化、行民、治安。没错，行民治安不用说，只要精明一点儿，就不会有什么问题。最重要的还是钱粮与教化。你若是炸了飞燕机，那就是大大的有损教化这一项。老大人，这是为什么？英真啊，你是外地人，当然不清楚这里边的关巧。这须江县有土有水，可是有石的地方只有这飞燕机一处。素来传闻此处乃我须江风水之地，因此才能几颗就出个进士，保我须江文脉不衰。若是炸了这飞燕机，我须江再也出不了进士，这可如何是好啊？传闻不足为信，您可信其有。不可信其无。老夫比你们年长几岁，有些话不中听的也要说一说。你毕竟是外地人嘛，为官一任，说走就走了。这徐江文脉，这可是千年大计。老夫是徐江人，桑梓总是要护一护。河堤嘛，无非就是钱粮，大不了。老夫帮你上奏朝廷，明年应缴的钱粮给徐江免了，这缺口不就补上了吗？老大人，小子李佑有句话，不知当说不当说。<笑>好一个当说不当说呀，这就是非说不可了。说吧，那。小子就僭越了。徐江几科就出一个进士，那是因为本地文风昌盛，民间重视教育，才会有如此的成绩，并非是风水的问题。鬼神之事也更是虚无缥缈。这古人有云：“子不语，怪力乱神。”好一个“子不语，怪力乱神、啊”呐！李慈圣果然是没有研究过四书五经，“子不语，怪力乱神”可并不代表它不存在。俗话说：“一命二运三风水，四积阴德五读书。”徐江县内的秀才，人人都信。飞燕机是风水所聚之处，文气昌盛之所。现在如果炸了飞燕机，读书人上考场，失去了信心。若是多几颗没有中进士的，影响就会更大。你们说，是也不是啊？老大人说的这话自然是没错的，可是县尊也不忍今年再加税了。此事两难呐、啊。米平转斗皆青黄，加一钱多性已长。二月心思五月谷，为谁辛苦为谁忙？好事，哈哈哈哈尤其难得体恤百姓之心呐、啊。不过，这事由轻重缓急。所谓文章千古事，实在不行，一年的事情分成两年做。只要今年不下大雨，这河堤可以明年接着修嘛。晚辈知道老大人的苦心了，这就去妥善安排。实在不行，也只能分两年去做。我是希望今年老天爷能够联系虚江百姓，不要再下大雨闹洪灾了。此事。也是老夫的心愿所在呀、啊。王师爷是外地人，根本不知道这飞燕机是风水宝地这种传闻。你一个本地人，怎么不早早告诉本官？县尊大人，我可是提醒过你的。归根结底，这件事儿就是怪你。行，都是我的错。总之，本官给你三日的时间，想办法解决这个问题，否则两罪齐罚。县尊大人
。那我之前也算是立了一点小功劳，能不能功过相抵？我继续回去当我的书吏。功就是功，过就是过。不想当典史还想免责，小心本官到时候让你好看。那是不是打一顿板子就行了？到时候本官不仅让你当灰捕快。还要你永远当刘关两家的赘婿，就连生的儿子也要跟娘子姓。哎，大人，不带你这样了吧？就知道命令我。站住！别跑了！站住！站住！别跑！别跑！别跑！别跑！别你没事吧？你谁？我乃严八虎大侠，你们岂敢造次！大侠，大侠救我！我今天要被他们抓到，我就死定了。玉郎，你说话小心点。哼，这算什么？我们，我们跑，跑！玉郎在，站住！大侠，追！站住！现在呢，情况就是如此。这几万两银子的缺口，这让我到哪儿再去填补啊？大户那边确实不能再多加钱了，朝令夕改是要出大乱子的。正是啊。可惜了，这县尊拿我出气，到时候我这典史的位置多半是要丢了。丢了就丢了呗，你真的那么在乎那个位置吗？我能不在乎吗？我可是有三年之约啊！到时候我这个约定要是完成不了，那我岂不是坐实了这个赘婿的身份？不行不行不行不行不行！那这个典史你当定了。所以说嘛，言归正传，你说啊，这个周县城呢，他是本地人。你说他怎么就不提醒陈知县呢？周县城，可能他就是忘了而已吧。只是你跟他有旧怨，所以才觉得他不对劲。不对，不对，不对，不对。我怎么觉得这里边似乎有点什么阴谋啊？周县城，吴典史，严秀才。这几个人的行为最近有点让人费解啊！李子胜，我有事要对你说，但只能对你一个人说。啊，这位是我夫人，这位是我的好朋友严八虎大侠。都不是外人，可是严娘子的死有冤情。我们家小姐是被严家害死的。老爷，刚才我们找到了玉壤，可是什么？可是可是，快说呀！可是突然闯出来一个蒙面女子，自称什么严霸虎大侠，打倒了小的几个，呃，把玉壤给带走了。小的们实在没追上，您您瞧，我这眼睛还肿着呢。人呢？就到哪里去了？不，不知道，不知道，那你知道什么？养你们这帮废物干什么吃的？快，快去找啊！呃，是，你你，爹，爹，我现在该怎么办啊？快去收拾东西，我即刻安排你走。我我去哪儿啊？这个玉让一定是去告状了，此事一旦告发的话，弄不好。是要被砍头的，不至于吧，爹？什么不至于？砍头的事还不至于吗？我一时英明，怎么生了你这么个笨儿子？快快快，收拾行李，快走啊！听爹的话，哦，快快快走，哦哦，路上小心点儿。喝点水，慢慢说。现在别人我都不敢相信，只能相信您了。
这严秀才为什么要杀妻？明姐，难怪当时我救严娘子的时候，这严秀才会骂我。夫君既然不信，奴家以死明志便是。夫人，你个小小衙役，你在干什么？我怎么了我？我总不能见死不救吧？大胆狂徒！没想到这严秀才居然这么恶毒，居然敢谋害自己的妻子。可是，如果真的是觉得失真，休妻就行了，为何要杀人？事情不可能这么简单。玉让，当天的情况到底是怎么样？具体的，你给我说一下。当时我不在我们家小姐身边。严秀才突然间说：“我们家小姐生病了，谁都不让进房门。晚上的时候，棺材就来了，第二天就出殡下葬了。”那现在只有一个办法了，开棺验尸。好好，我们现在就去。现在不行。这事儿我们得慎重，不能操之过急。首先，我们得确定这严家父子是否真的干了这个事情。既然现在他们已经知道玉郎已经跑了，那他们心里一定得慌，因为这个事情被查出来，那可是要被杀头的。如果我是老严的话，我应该会怎么做呢？有了。这老严一定会让小严逃跑，那不如这样，我们找人埋伏在他们家，等小严一出来，我们就抓人。抓人？可是我们上哪儿去找人啊？你可别忘了，我刘家泰山手底下可是有很多兵啊玄虚啊，这事不是闹着玩的。严秀才怎么说都是个秀才，不是说想抓就能抓的。而且他爹又是个举人，在徐江是一个大族，根深蒂固。如果找上门来，我们不知道怎么推脱呀。泰山大人，这事儿你信我，只要他出门逃出城去，那就证明他心中一定有鬼。这后面办他，一气呵成，十拿九稳。这再说了，半夜出城违反宵禁，那我们也可以给他安一个行迹不轨的罪名，这是没有什么问题的，对吧？这种事儿，泰山大人之前没少干吧？本官是朝廷的命官呐、啊，更有官圣之德，怎么会做这些冤屈良民之事呢？嗯，不要胡言乱语，免得污了本巡检的清明。报，报告大人，严秀才出门了。本官终于可以大展拳脚了，去。继续给我盯紧点儿。是，二郎们，准备。是。啊，不至于吧，泰山大人，这么夸张？今天的事情，就好像当日关云长在华容道上捉曹贼的典故。啊，那泰山大人，这次你可不能把人放了啊！放心，绝不放人。嗯，醒醒！你现在赶紧去严家盯着，看有什么动静。嗯，快点！哎呀，那边！快！干什么？啊，我出城，晚上不许出城。你别！来来来来，都给你，都给你！快快快，开门！开门吗？谁都不准出城！是。
，谁呀？盗贼，到了这华容道，还不快束手就擒！刘大人，是我呀，我是严凡松啊。半夜三更，鬼鬼祟祟，你又不可告人之处。本巡检负责徐江地面上的治安，抓的就是你们这些半夜乱走、要行不轨之事的人。来人！抓起来！哎，我看你们谁敢抓我，待会去再说。要喊冤，去牢里喊吧。大佐，别！刘大人，刘大人，是我呀！我严凡通啊，刘大人。走。你们干什么？放开我！什么耻、啊？你就老实交代吧。我交代什么？交代一下你和你爹是怎么谋害你家娘子的。你休得胡说八道！我娘子是染病而死的，有医师开的证明。我是秀才，我爹是举人。一会儿我爹来了，叫你吃不了兜着走。好，那我们就走着瞧。哎。李欧，别走啊你！我们严家实在属下门第，岂能有你个小吏侮辱？李欧，贤婿，怎样了？哎呀，这个家伙呀，没有那么蠢，不会轻易招供的。嗯，而且他有秀才的功名在身，咱们又不能对他用刑，就算用了，得到了口供，那也是屈打成招。不过没关系。我自有办法查出真相。对了，泰山大人，你今天这一夜啊，一定要把它给我看好了。贤婿，我看这厮跑不了的。回头跟你岳母说，这一夜我都在帮你看着这厮。泰山大人，你要做什么？贤婿啊。今天时间还早，我们是不是可以去曲水流觞，就听两首曲子？哎，我我跟你讲，我现在办的这个事儿可是一不小心要掉脑袋的。你居然还有心思喝花酒？我跟你说，你哪儿都不许去啊！亲自把他给我看住了。这个事情办好了，我请你去曲水流觞，痛痛快快的喝一顿。你说的，一言为定，不能骗我。一言为定，绝不骗你。那我走了，看好了啊！哎，不许去。行行，曲水流觞，曲水流觞。严秀才为何如此？若嫌弃女子失贞，休妻便是。这婢女，莫是要栽赃？李勇，你可有证据？只有婢女一面之词，并无证据。无凭无据，严家三代举人怎能动他？更何况奴告家主，就算赢了也要通罪。正是如此，我带入严举人想了一下，如果心中有鬼的话。知道玉壤失踪了，必定会连夜送走严秀才以避风头，所以，我特意请了我那刘泰山，让他麾下的兵丁四处巡逻要道。果然，就在刚才，抓住了连夜出逃的严秀才。若是心中没鬼的话，又怎会连夜出逃？什么？你都把严秀才给抓了？你好大的胆子！县尊，形势左逼迫不得已啊！这严娘子一定死得冤枉，正是因为没有证据。小的特来请奏县尊，首告严家父子杀害严娘子，请求开棺验尸，还严娘子一个公道。不妥
那婢女的话也是一面之词。严秀才连夜离开，也是侧面佐证。在下看来，已经足够了。不够。你有没有想过，很有可能是严举人故意给你设的局？设局？没有，到此为止。把严秀才放了。可是，本官也是为你好。你大好前程。何苦为这种没凭没据的事而自导死地？总之一条，不许开棺。李天师，情况如何？县尊不同意。难道县尊想保严秀才，就连县尊也不敢得罪严家吗？县尊是想保我，因为现在来说没有实际证据，就算告了也是白告。而且按照律例，诬告反作，我是会掉脑袋的。的确风险很大，万一失败，难以收场。有冤不伸，有仇不报吗？这深渊也得讲究个策略。那县尊的意思是？县尊让我们放人，就说是刘泰山那边抓错了人，然后县尊再安排一下，这样严家就不会再找什么麻烦。这件事情只能到此为止了。我们家小姐真的是被严家害死的，如果不能给我们家小姐伸冤，我今天就撞死在这儿。玉郎。你冷静一下，现在关键是我们没有证据，没有证据，我们是没有办法告严家父子的。李天师，我求求你帮帮我吧，你一定会有办法的。先起来，你先起来。那现在我们只有孤注一掷，先把关开了再说。荀息、赵歌，米平转斗皆青黄，加一钱多性已长。二月心思五月谷，问谁辛苦为谁忙。原诗作者是清代诗人董寻，他是一个大官，历任四朝，官至户部尚书，甚至还进过总理各国事务衙门，和列强交涉过《通商条约》，生平著作颇丰，可谓是多才多艺。这是一首悯农诗，文字朴实简约，但非常传神，描述了一副艰苦的生活场景。我们从诗中可以看到，农民们在青黄不接的时候，不得不忍痛卖心思、卖心骨，甚至为了多得一文钱，向商人苦苦哀求。可惜，卖心思、卖心骨的钱，都得为了还高利贷交租，辛苦一年都是为别人赚钱。二月心思，五月谷。这一句是化用了唐人聂夷中的诗《咏田家》：“二月卖心思，五月跳新鼓，一得眼前窗，万却心头肉。”虽然是化用，但是诗人也别出机杼，道出了农民之所以凄惨，是因为受人剥削，不得不为人奔忙。对董寻这样一个朝廷高官来说，真的是难能可贵呀、啊。小小黄叶落谁人间？瑟瑟西风凉谁人念？梦归何处？残红深浅，锦瑟远，华年。本以为情似天上月。
去。